Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Mr. Tomo di pelajaran komputer untuk kelas 4 Setelah minggu lalu kita belajar tentang artikel Hari ini kita akan belajar tentang email Apa itu email? Email atau electronic mail Pasti sebagian besar dari kalian sudah tahu apa itu email tapi untuk lebih jelasnya kita akan lanjutkan tapi sebelumnya mari kita ucapkan terlebih dahulu basmalah bismillahirrahmanirrahim oke okay. email atau electronic mail kalian sering menggunakannya untuk mengirimkan tugas beberapa hari ini nah tahu nggak sih email itu apa email itu kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah surat elektronik, yaitu sarana yang digunakan untuk mengirim dan menerima pesan atau surat dengan format digital melalui jaringan komputer dan internet. Oke, jadi kalau kita ingin menggunakan email, harus terhubung dengan internet. Pengiriman surat atau file lewat Email itu sangat cepat, hanya memerlukan beberapa detik, tidak seperti Pak Pos yang harus naik motor dahulu, menuju lokasi atau alamat yang akan dituju, dia membutuhkan waktu yang cukup lama. Oke, apa sih yang bisa dikirim lewat email? Dia bisa mengirimkan surat atau file. Tapi tidak bisa untuk mengirimkan makanan ya. Oke. Cara kerjanya sederhana. Yang pertama, kalian harus melalui komputer, laptop, atau sekarang kita bisa pakai handphone. Yang kedua, harus memiliki jaringan internet. Kemudian, kita juga harus memiliki alamat email untuk si pengirim dan si penerima. Tuliskan dahulu judul emailnya, isi emailnya, kemudian alamat emailnya. Baru kemudian kita bisa mengirim. Selain mengirim email, kita juga bisa menerima pesan atau menerima email. Menerima file juga. Kemudian email juga bisa sebagai identitas diri kita. Dan yang paling sering digunakan, email itu digunakan untuk mendaftar di berbagai situs. Oke, Mister yakin sebagian besar dari kalian sudah punya email. Tapi untuk yang belum, tenang, kita akan buat email untuk hari ini. Bagaimana caranya? Mister akan tunjukkan bagaimana membuat email. Oke, kita keluar dulu. Pertama-tama, Kita akan buka dulu Google Chrome-nya. Nah, email itu kita bisa gunakan yang namanya Yahoo dan Gmail. Tapi, akan lebih mudah untuk kalian ke depannya jika menggunakan Gmail. Pertama, ketik dahulu Gmail. Kemudian, enter. Nah, di sini akan muncul yang namanya berbagai link kalian pilih yang ada account google.com sign up ya bagi yang belum punya ikuti langkah-langkah ini untuk membuat email kalian sendiri create your google account klik kemudian diisi namanya nama depannya misalkan Mister akan buat email contoh, nama depannya adalah email, ini hanya contoh ya, kalian gunakan nama depan dan nama belakang kalian masing-masing. Kemudian nama pengguna, nama pengguna itu adalah nama email kalian. Kalian bisa gunakan alamat email saya saat ini sebagai gantinya, tinggal di klik. Nah. 
kalian bisa contohnya seperti ini ya nah jadi kalian ketikkan alamat emailnya yang kalian suka kemudian masukkan passwordnya minimal 8 karakter dengan campuran huruf dan angka dan simbol jadi minimal ada 8 huruf dengan ada angka di dalamnya contohnya eh, tomo 1328 atau Mr. Tomo 1313 jadi ada gabungan antara huruf dan angka Mr. akan buat passwordnya tentunya akan Mr. rahasiakan kalian buat email kalian sendiri dan passwordnya sendiri ya bisa minta dibantu oleh ayah atau ibu Oke, okay, kalau sudah passwordnya, klik berikutnya. Oh, kalau seperti ini berarti namanya sudah digunakan. Nah, di bawahnya akan ada uh, saran untuk nama email kalian. Silakan pilih salah satu atau kalian punya alternatif lainnya untuk nama pengguna. Misalnya akan gunakan ini supaya cepat. Kemudian klik berikutnya. Nah, di sini ada pilihan nomor telepon. Untuk sementara tidak perlu diisi. Alamat emailnya juga tidak perlu diisi. Kemudian tanggal bulan tahunnya silakan diisi. Sesuaikan saja atau kalian bisa untuk sementara gunakan tanggal pura-pura uh, ya supaya bisa mendaftar email Mister akan masukkan 10 bulannya masukkan saja 1990 kemudian klik berikutnya nah di sini bisa dibaca atau kalian bisa langsung saja klik saya setuju Dan selesai, kalian sudah punya email pribadi kalian sendiri. Oke, sekarang tugas kalian adalah mengirimkan email yang berisikan nama dan kelas kalian ke email Mr. Tomo. Usahakan kalian lakukan sendiri. Oke, caranya seperti apa? Ikuti langkahnya, klik Gmail, oh sebentar, nah di sini klik berikutnya. Oke, okay. dan sekarang kita akan mulai mengirim email. Kalian klik tulis. Nah, di sini akan ada tulis pesan baru kepada subjek dan form untuk mengisi emailnya atau tulisannya. Oke, okay. kalau sudah klik kirim. Nah, sekarang ketik alamat email Mister Tomo underscore computer at alfauzin dot sch dot id id subjeknya tugas TIK kelas 4 di 
bagian isi emailnya kalian ketik pertama biasakan ucapkan salam assalamualaikum selamat pagi selamat siang atau selamat malam kita akan gunakan assalamualaikum saja kemudian diberikan kata pengantar kepada misalkan orang tua kalian teman atau guru kalian gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar jika akan mengirim email ke orang yang lebih tua kita bisa gunakan kepada yang terhormat atau kalian bisa gunakan kata-kata lain yang lebih sopan kita akan gunakan saja kepada yang terhormat ya e, kepada saja Mr. Tomo Berikut Oh Saya Dari Kelas 4 Fir Daus Mat. Kelas 4 Begini saja Kelas 4 Ingin Mengirimkan Tugas TIK Saya Atas Nama Nah di sini isikan Nama dan kelas masing-masing kalau sudah, kita biasakan terima kasih. Oke, diisi ya, titik-titik isi diisi dengan nama dan kelas masing-masing. Kalau sudah, klik kirim. Tunggu. Nah, kalau sudah ada pesan terkirim, berarti sudah terkirim. Selesai tugas kalian. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.